আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু মারুফ নাইনটি নাইন এগেন বিজনেস ম্যাথমেটিক্স ব্যবসায়িক গণিত বিবি অনার্স সেকেন্ড ইয়ার ব্রিফ কোয়েশ্চেনের যে চারটি পর্ব দেওয়ার কথা ছিল আজকে সেই চতুর্থ পর্বে আমরা উপস্থিত হয়েছি এর আগে তৃতীয় তিনটি পর্ব দেওয়া হয়ে গেছে এবং আজকের পর্বটি সহ চারটি পর্বে মোট প্রায় চারশোটি মতো প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে এখানে কিছু অঙ্কও রয়েছে তো এগুলো দেখলে আপনাদের বিজনেস ম্যাথের যতগুলো বেসিক রয়েছে সবগুলোই ইনশাল্লাহ বেসিকগুলো স্ট্রং হয়ে যাবে এবং এর বাইরে আপনাদের আর অন্য কোনো প্রশ্ন পড়তে হবে না চলুন শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সুষম বা অপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স কাকে বলে তো কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের সারিকে কলামে এবং কলামকে সারিতে রূপান্তর করা হলে যদি ম্যাট্রিক্সের শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন হয় তাকে অপ্রতিসম বা সুষম ম্যাট্রিক্স বলে পর্যায়ী ম্যাট্রিক্স বা পিরিয়ডিক ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এ পাওয়ার কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এ হয় তবে এ কে পর্যায়ী ম্যাট্রিক্স বা পিরিয়ডিক ম্যাট্রিক্স বলে অভেদ অভেদ জাতি বা উজ্জাতিক বা ইনভলেন্টারি ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যদি বর্গ ম্যাট্রিক্সের এ এর ক্ষেত্রে এ স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান হয় তবে এ কে অভেদ জাতি বা উজ্জাতিক বা ইনভলেন্টারি ম্যাট্রিক্স বলে বিপরীত ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যদি দুটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের গুণফল আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হয় তবে একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বলে ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কাকে বলে একটি ম্যাট্রিক্সের সবচেয়ে বড় অদৃশ্য মান বিশিষ্ট অনুরাশিকে ওই ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক বলে উপম্যাট্রিক্স বা সাব ম্যাট্রিক্স কাকে বলে কোনো ম্যাট্রিক্স হতে এক বা একাধিক সারি বা কলাম অথবা সারি কলাম উভয়ই বাদ দিলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে ওই ম্যাট্রিক্সের উপম্যাট্রিক্স বা সাব ম্যাট্রিক্স বলে নির্ণায়ক কাকে বলে বা ডিটারমাইন্ড কাকে বলে বিভিন্ন সংখ্যাকে দুটি উলম্ব বন্ধনীর মাধ্যমে সারি ও কলামে সাজিয়ে যে বর্গাকার বিন্যাস পাওয়া যায় তাকে নির্ণায়ক বা ডিটারমাইন্ড বলে অনুরাশি কাকে বলে কোনো নির্ণায়কের যে কোনো উপাদানের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত উলম্ব এবং আনুভূমিক রেখা বরাবর অবস্থিত উপাদান বাদ দিলে অন্য সব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত নির্ণায়ককে ওই উপাদানটির অনুরাশি বলে ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কের মধ্যে পার্থক্য দেখা ম্যাট্রিক্স কোনো মান নির্ণয় করা ম্যাট্রিক্সের কোনো মান নির্ণয় করা যায় না পক্ষান্তরে নির্ণায়কের মান নির্ণয় করা যায় যা একটি সংখ্যা কলাম ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যে ম্যাট্রিক্সের একটি মাত্র কলাম থাকে শুধুমাত্র তাকেই কলাম ম্যাট্রিক্স বলে যে ম্যাট্রিক্সের শুধুমাত্র একটি কলাম সংখ্যা থাকে তাকে কলাম ম্যাট্রিক্স বলে এবং যে ম্যাট্রিক্সের শুধুমাত্র একটি সারি সংখ্যা থাকে তাকে আবার সারি ম্যাট্রিক্স বলে বা র ম্যাট্রিক্স বলে তো বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের উদাহরণ দাও বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের উদাহরণ হচ্ছে আমাদের সারি সংখ্যা এবং কলাম সংখ্যা সেম থাকবে শূন্য ম্যাট্রিক্স বা জিরো ম্যাট্রিক্স বা নীল ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যে ম্যাট্রিক্সের প্রতিটি সারি বা কলামের উপাদান বা এলিমেন্ট শূন্য তাকে শূন্য ম্যাট্রিক্স জিরো ম্যাট্রিক্স বা নীল ম্যাট্রিক্স বলে রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্স বা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স কাকে বলে কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিকে কলামে এবং কলমকে সারিতে রূপান্তর করে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে মূল ম্যাট্রিক্সের রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্স বা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলে স্কেলার ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যে বর্গাকৃতি ম্যাট্রিক্সের কোন এক উপাদান সমূহ পরস্পর সমান হয় এবং অন্য উপাদানগুলো সমান হয় তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলে একাত্মবোধক বা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যখন ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য হয় তখন একে একাত্মবোধক বা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স বলে সংযুক্ত ম্যাট্রিক্স বা অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স কাকে বলে কোনো ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটি উপাদানসমূহের কোফ্যাক্টর দ্বারা গঠিত রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্সকে অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বা সংযুক্ত ম্যাট্রিক্স বলে ভেক্টর মেক কাকে বলে যে ম্যাট্রিক্স কেবলমাত্র একটি সারি এবং একটি কলম দ্বারা গঠিত তাকে ভেক্টর ম্যাট্রিক্স বলে নির্ণায়ক কে আবিষ্কার করে জার্মান গণিতবিদ জিওট্রিট উইলিয়াম লেবনিস্ট নির্ণায়ক আবিষ্কার করেন কে প্রথম নির্ণায়কের ধারণা দেয় প্রখ্যাত গণিতবিদ কেওয়াস প্রথম নির্ণায়কের ধারণা দেন ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক প্রকাশ করতে কি চিহ্ন ব্যবহার করা হয় ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক প্রকাশ করতে আর চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যদি এ ইকুয়াল এ ট্রান্সপোজ হয় তবে এ কি হবে যদি এ ইকুয়াল এ ট্রান্সপোজ হয় তাহলে এ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হবে যদি এ ট্রান্সপোজ ইকুয়াল এ মাইনাস এ হয় তাহলে এ ম্যাট্রিক্সকে কি বলে যদি এ ট্রান্সপোজ সমান মাইনাস এ হয় তবে এ ম্যাট্রিক্সকে অপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে সহগুণক 
বা কো ফ্যাক্টর কাকে বলে প্রতিটি অনুরাশির পূর্বে যখন যথাযথ চিহ্ন বসানো হয় তখন যে মানগুলো পাওয়া যায় তাকে সহগুণক বা কো ফ্যাক্টর বলে ম্যাট্রিক্সের ক্রম কাকে বলে কোনো ম্যাট্রিক্সের সারি ও কলামের সংখ্যাকে উক্ত ম্যাট্রিক্সের ক্রম বা অর্ডার বলে এ ইকুয়াল টু ফোর থ্রি সিক্স হলে এ ট্রান্সপোজ ইকুয়াল কত এ ইকুয়াল টু ফোর থ্রি সিক্স হলে এ ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু ফোর থ্রি সিক্স ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু থ্রি ফোর সিক্স মানে শাড়িকে কলম কলমকে শাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে ট্রান্সপোজ মানে হচ্ছে রূপান্তর তো ম্যাট্রিক্স এ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় সূত্রে লেখো ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স হলো এ ইনভার্স তো ইনভার্স যখনই থাকবে তখন আমরা এটাকে এক দিয়ে ভাগ দিয়ে অ্যাডজয়েন্ট করে নির্ণায়ক করে নেব এবং নির্ণায়কটাকে অ্যাডজয়েন্ট করে নেব এটাকে আরেকভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে এ ইনভার্স ইকুয়াল লেখা যায় অ্যাডজয়েন্ট অফ এ এখানে এ নির্ণায়ক এভাবে লেখা যায় তো সাধারণত আমরা এটাই বেশি ইউজ করি এবং এটাকেই সব জায়গায় দেখা যায় সো আমরা প্রথমটাই প্রেফার করি প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য তবে দ্বিতীয়টা লিখলেও কোনো সমস্যা নেই তিনশো পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন দুটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এ এবং বি যখন বিপরীত ম্যাট্রিক্স হয় কখন বিপরীত ম্যাট্রিক্স হয় যখন এ ইন্টু বি ইকুয়াল বি ইন্টু এ ইকুয়াল ওয়ান হয় তখন এ ও বি এ ও বিকে একে অপরের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলে লিওনটিভ ম্যাট্রিক্সের উদ্ভাবক কে লিওনটি ডাব্লিউ লিওনটিভ ম্যাট্রিক্সের উদ্ভাবক মানে লিওনটিভ ম্যাট্রিক্সের উদ্ভাবক লিওনটিভ নিচেই শুধু সামনে একটা ডাব্লিউ লাগাই দেবেন শেষ কি কি বন্ধনীর সাহায্যে ম্যাট্রিক্সকে প্রকাশ করা হয় তো ম্যাট্রিক্সকে বিভিন্ন বন্ধনীর সাহায্যে প্রকাশ করা হয় সেগুলো হচ্ছে তৃতীয় বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধ সরি প্রথম বন্ধনী মডুলাস তারপরে ডাবল মডুলাস ইত্যাদি তারপর এ ইকুয়াল ওয়ান নাইন সেভেন ফাইভ ম্যাট্রিক্সের নাম কি এ ইকুয়াল ওয়ান নাইন সেভেন ফাইভ ম্যাট্রিক্সের নাম হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্স ওয়ান থ্রি টু ফোর ম্যাট্রিক্সের ক্রম লেখো ওয়ান টু ওয়ান থ্রি টু ফোর ম্যাট্রিক্সের ক্রম হলো টু ইন্টু টু মানে সারি সংখ্যা তারপরে কলাম সংখ্যা সারি সংখ্যা গুণ ইন্টু কলাম সংখ্যা তো একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্সের উদাহরণ দাও একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্সের উদাহরণ হলো ফোর জিরো জিরো ফোর এই যে এটা সমান থাকবে প্রধান কর্ণ এ ইন্টু বি অ্যাড হল পাওয়ার ট্রান্সপোজ ইকুয়াল কত ইন্টু বি হল পাওয়ার ট্রান্সপোজ ইকুয়াল এ ট্রান্সপোজ ইন্টু বি ট্রান্সপোজ এ ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ফাইভ হলে এর ট্রান্সপোজ বের করো এ ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ফাইভ হলে এ ট্রান্সপোর্ট হবে শাড়িটাকে কলাম কলামটাকে শাড়ি এই যে টু থ্রি ছিল এখানে টু থ্রি চলে আসছে এখানে মাইনাস ওয়ান ফাইভ ছিল এখানে মাইনাস ওয়ান ফাইভ চলে আসছে শাড়িটাকে কলাম কলামটাকে শাড়ি এটা হচ্ছে ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সের উদাহরণ তো এ সমান থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ফোর হলে অ্যাডজ নির্ণায়ক অফ এ কত তো এ সমান যদি থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ফোর হয় তাহলে অ্যাডজয়েন্ট অফ এ হবে আমাদের এটাকে আমরা অ্যাডজয়েন্ট করব প্রথমে তো অ্যাডজয়েন্ট করে লিখলে আমাদের সেকেন্ড প্রাকেট দিতে হবে এখানে যে থ্রি আর ফোর কে গুণ দিতে হবে যেহেতু এই দুইটার সামনে প্লাস এখানে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতেও পারি নাও দিতে পারি তো থ্রি ইন্টু ফোর সমান অর্থাৎ তিন চারে বারো এরপর আমাদের হচ্ছে সূত্রের মাইনাস তারপর আবার সেকেন্ড প্রাকেট তারপরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস টু অথবা মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান মানে প্রথমে এই পাশের কর্ণটা গুণ করতে গুণ করতে হবে ওইটা থেকে বিয়োগ করতে হবে এই পাশের কর্ণটা এখন উপর থেকে নিচেও আসতে পারি নিজে থেকে উপরে যেতে পারি কোনো প্রবলেম নেই অ্যাজ ইয়োর উইশ অ্যান্ড অ্যাজ মাই উইশ আমি যেটাই করি সেটাই হবে দুটাতেই সেম উত্তর আসবে তো মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেলো প্লাস দুই এককে হচ্ছে দুই আর এখানে প্লাস মাইনাস হচ্ছে মাইনাস তাহলে বারো থেকে দুই গেলে দশ অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের দশ তিনশো চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন থ্রি সিক্স ফোর ওয়ান ম্যাট্রিক্সের প্রধান করণের উপাদানগুলো কী কী তো থ্রি সিক্স ফোর ওয়ান ম্যাট্রিক্সের প্রধান করণের উপাদানগুলো হলো থ্রি ওয়ান এই যে এই পাশেরটা হচ্ছে আমাদের প্রধান কর্ণ এরপর এ ইকুয়াল ফাইভ টু জিরো ওয়ান এর ক্রমটি লেখো এ ইকুয়াল ফাইভ এর ক্রম হচ্ছে প্রথমে সারি সংখ্যা গুণ তারপর হচ্ছে কলাম সংখ্যা আমি কিন্তু এগুলো সাইন হিসেবে লিখতেছি আপনারা আবার এরকম লিখে না তবে এটা বোঝার জন্য আমি সারি সংখ্যা বলতে এই যে এই পাশে দুইটা আছে এই জন্য দুই আর এই পাশে দুইটা আছে এই জন্য দুই ঠিক আছে মানে আমি আর একটু ব্যাখ্যা করে দিই এই যে সারি সংখ্যা আছে দুই এই দুইটার জন্য এই যে প্রথম দুইটা এবং এই যে কলাম সংখ্যা রয়েছে দুইটা এ দুইটার জন্য হচ্ছে আমাদের পরের দুইটা ঠিক আছে তো 
তারপর মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এর মান কত এর মান আমরা এই যে মাইনাস টু আসে মাইনাস টু গুণবস্থায় আসে তো প্রত্যেকটা উপাদানের ভিতরের প্রত্যেকটা মেট্রিক্সের উপাদানের সাথে আমরা এই মাইনাস টুটা গুণ করে দেবো তাহলে এখানে মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু সবগুলো ক্যালকুলেশন করলে ক্যালকুলেশনটা আপনারা অটোমেটিক্যালি পারবেন অ্যান্সার আসবে ফোর এখন ফোরটা আবার কীভাবে আসলো সেটাও একটা চিন্তার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে যখন আমাদের এই এত দূর এত দূর পর্যন্ত তো আমরা নর্মালি ক্যালকুলেশন করে চলে আসবো তারপর এরপর থেকে প্রধান কর্ণটা আমরা গুণ করব ঠিক আছে গুণ করে যে মানটা আসবে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখবো তারপর মাইনাস চিহ্ন দিয়ে প্রধান কর্ণ বাদ দিয়ে এই পাশের যে কর্ণটা রয়েছে সেই কর্ণটা আবার মানে এই দুইটা গুণ করে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে এই দুইটা গুণ করবো গুণ করে আমরা ক্যালকুলেশন করে এখানে ফোর আসছে আমাদের অ্যান্সার তো নেক্সটে আর মাত্র একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব কারণ মেট্রিক্সের আর কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই তো আমরা একটু আয়তাকার মেট্রিক্সের ক্রম সংখ্যাটা লেখার চেষ্টা করি এখানে টু থ্রি ফোর ওয়ান টু ফাইভ মেট্রিক্সের ক্রম কত এর ক্রম হচ্ছে আমাদের টু ইন্টু থ্রি টু হচ্ছে প্রথম দুইটা শাড়ির কারণে আর থ্রি হচ্ছে তিনটা কলামের কারণে তো আরেকটা সাইড নোট হিসাবে আমি বলে দিই মেট্রিক্সের ক্রম লেখার সময় প্রথমে শাড়ির সংখ্যা পরে কলাম সংখ্যা লিখতে হয় তো এই হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কের মধ্যে যতগুলো শর্ট প্রশ্ন ব্রিফ কোশ্চিন হতে পারে সেগুলো এরপর আমরা চলে যাব অধ্যায় এগারোতে অন্তিকরণ সমাকলন ও ব্যবসায়িক প্রয়োগ ডিফারেন্টিয়েশন ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ইউজ অফ বিজনেস প্রবলেম তো প্রথমে আমরা একটু সংজ্ঞাগুলো জেনে নেই অন্তরীকরণ বা ডিফারেন্টিয়েশন কাকে বলে তো কোনো অপেক্ষকে ব্যবহৃত স্বাধীন চলকের মানের অতি সামান্য পরিবর্তনের দরুন অধিক চলকের মানের পরিবর্তনের মাত্রা নির্ণয় করার গাণিতিক পদ্ধতিকে অন্তরীকরণ বা ডিফারেন্সিয়ন বলে তো চলক কাকে বলে সাধারণত গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে প্রতীকগুলো একই মানে অবস্থান না করে বিভিন্ন মান ধারণে সক্ষম সেই প্রতীকগুলোকেই চলক বা ভেরিয়েবল বলে ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট কাকে বলে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে প্রতীক একই মানে অবস্থান করে অর্থাৎ স্থির থাকে তাকে ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট বলে প্যারামিটার কাকে বলে অজানা ধ্রুবককে প্যারামিটার বলে পরমমান বা এবসলিউট ভ্যালু কাকে বলে ধনাত্মক চিহ্ন সহ এক্স এর সংখ্যাত্মক মানকে এক্স এর পরমমান বলে এটি মডুলাস সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয় মডুলাস এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় তারপরে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে অনমনীয় বিন্দু বা পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন কাকে বলে যে বিন্দুতে রেখার এক ধরনের দিক বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয় তাকে অনমনীয় বিন্দু বা পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন বলে এমসি সমাকলনের সূত্রটি লেখো সূত্রটা হচ্ছে আমাদের ডি ইন্টু ডিভাইড বাই ডি এক্স ইন্টু টিসি সূত্রগুলো আপনারা মুখস্থ করবেন এখানে বোঝানোর কোনো কিছুই নেই তিনশো চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আংশিক অন্তরীকরণ বা এভারেজ কস্ট কাকে বলে অথবা এই প্রশ্নটি আরেকভাবে হতে পারে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ কাকে বলে তো কোনো ফাংশনের অন্তরক সহগের মান যতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একই স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে বারবার অন্তরক সহক নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিক বা পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ বলে এগুলো আপনারা দেখে মনে করতে পারেন অনেক বড় অ্যান্সার আসলে যখন আমরা এই অঙ্কগুলো করব তখন এই অ্যান্সারটাকে আমরা আরও বড় করে লিখতে পারবো কোনো প্রবলেম হবে না আসলে এখানে মুখস্ত করার কিছু নেই যদি আমরা অঙ্কগুলো পারি এ কগুলো কয়ের প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো আমরা এমনিতেই পারব তো মোট ব্যয় বা টোটাল কস্ট কাকে বলে কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোনো দ্রব্য সামগ্রী বা সেবা উৎপাদন করতে মোট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তাকে ওই প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় বলে বা টোটাল কস্ট বলে টিয়া সমাকলনের সূত্রটি হচ্ছে এইটা নেক্সট আলোচনার বিষয় হচ্ছে গড় ব্যয় বা এভারেজ কস্ট কাকে বলে তো কোনো দ্রব্য উৎপাদনে মোট খরচকে এর পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে এভারেজ কস্ট বা গড় ব্যয় বলে তো প্রান্তিক ব্যয় বা মার্জিনাল কস্ট কাকে বলে কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করতে মোট ব্যয়ের সাথে যে অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বা মার্জিনাল কস্ট বলে এরপর প্রান্তিক আয় বা মার্জিনাল ইনকাম কাকে বলে তো কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রি করে মোট আয়ের সাথে যে অতিরিক্ত আয় যুক্ত হয় তাকে প্রান্তিক আয় বা মার্জিনাল ইনকাম বলে তো টিসি সমাকলনের সূত্রটি লেখো টিসি সমাকলনের সূত্রটি হচ্ছে টিসি ইকুয়াল এফ এম সি ডি এক্স
আমাদের নেক্সট প্রশ্ন সমাকলন কাকে বলে অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়াকে সমাকলন বলে নির্দিষ্ট সমাকলন কাকে বলে কোনো সমাকলিত রাশির চলকের ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্ন সীমার সাহায্যে কোনো বক্ররেখা অন্তর্গত সম্পূর্ণ বা কোনো অংশের ক্ষেত্রফল বা আয়ত আয়তন পরিমাপ করাকে নির্দিষ্ট সমাকলন বলে অনির্দিষ্ট সমাকলন কাকে বলে কোনো সমাকলিত রাশির সমাকলনের সাথে একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক যোগ করা হলে তাকে অনির্দিষ্ট সমাকলন অনির্দিষ্ট সমাকলন বলে অন্তরীকরণ ও সমাকলনের মধ্যে পার্থক্য দেখা অন্তরীকরণের মধ্যে মোট ধারণা থেকে আংশিক ধারণা পাওয়া যায় সমাকলনের মাধ্যমে প্রান্তিক ধারণা থেকে মোট ধারণা পাওয়া যায় সমাকলনের ধ্রুবক কাকে বলে কোনো অবেক্ষকে অন্তরীকরণ করলে এর মধ্যকার ধ্রুবকটি শূন্য হয়ে যায় এবং প্রান্ত প্রাপ্ত অন্তরক সহকে পুনরায় সমাধান করলে যে অনুমিত ধ্রুবক যোগ করতে হয় তাকে সমাকলন ধ্রুবক বলে ক্যালোরি শব্দের অর্থ কি ক্যালোরি শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়ি পাথর ক্যালকুলাস শব্দের উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে এসেছে ক্যালকুলাস শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ক্যালকুলারি থেকে এসেছে এটা ক্যালকুলারি হবে ক্যালোরি না কে সর্বপ্রথম ক্যালকুলাস শব্দটি ব্যবহার করেন স্যার আইজাক নিউটন এবং লিওনবিস সর্বপ্রথম ক্যালকুলাস শব্দটি ব্যবহার করেন ক্যালকুলাস কত প্রকার কি কি ক্যালকুলাস হচ্ছে দুই প্রকার একটি হচ্ছে অন্তরীকরণ আর একটি হচ্ছে সমাকলন সমাকলন প্রকাশের চিহ্ন কোনটি সমাকলন প্রকাশের চিহ্ন হচ্ছে যে এফ চিহ্নটা অব্যক্ত অবেক্ষক কাকে বলে যে ফাংশনকে স্বাধীন চলক রাশির সাহায্যে সরাসরি প্রকাশ করা যায় না তাকে অব্যক্ত ফাংশন বা অপেক্ষক বলে ডি বাই ডি এক্স ইন্টু এক্স ইকুয়াল ওয়ান এটা একটা সূত্র আমাদের এখানে বোঝানোর কিছু নেই যখন আমরা অঙ্ক করবো তখন সেগুলো দেখে নেব তো অপেক্ষকের সর্বোচ্চ মান কাকে বলে কোনো ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করলে যদি তার উপস্থিতি কোনো বিন্দুতে অপরাপর বিন্দু অপেক্ষা তার মান বেশি হয় তবে তাকে উক্ত অপেক্ষকের সর্বোচ্চ মান বলে অপেক্ষকের সর্বনিম্ন মান কাকে বলে কোনো ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করলে যদি তার উপ উপরিস্থিতি উপস্থিতি কোনো বিন্দুতে অপরাপর বিন্দু অপেক্ষা তার মান কম হয় তখন তাকে উক্ত অপেক্ষকের সর্বনিম্ন মান বলে তার মানে সর্বোচ্চটা পড়লে সর্বনিম্নটা আমরা অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবো এ পর এক্স ইকুয়াল ওয়ান হয় তবে এক্স ইকুয়াল কত যদি এ পর এক্স ইকুয়াল ওয়ান হয় তবে এক্স ইকুয়াল হচ্ছে জিরো কীভাবে জিরো সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা জানি এখানে ভিত্তি হচ্ছে এ সো আমরা এটা সূচক ফর্মে আসে এটাকে লক ফর্মে নিয়ে আসি ভিত্তিটাকে ভিত্তির জায়গায় রেখে দিই তারপরে মানগুলোকে আমরা চেঞ্জ করে দিলে দেখা যাচ্ছে এ পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে এক্স এ পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তার মানে এক্স ইকুয়াল জিরো সহ আমরা পজিশন চেঞ্জ করে এর মানটা লিখতে পারি তো মোটামুটি আমরা প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আজকের ভিডিওতে এবং আজকের এই বইয়ের বিজনেস কমিউনিকেশনের যতগুলো প্রশ্ন রয়েছে প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা প্রডিউসার সারপ্লাস বা পিএস কাকে বলে তো উৎপাদক যে দামে পণ্য বিক্রি করতে চায় তার চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করলে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় তাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলে ডিএফএক্সের সূত্রটি হচ্ছে বা সমান হচ্ছে এন প্লাস সি এটা সূত্র এক্স ইন্টু বি হলে এক্স ইকুয়াল কত এক্স ইন্টু বি হলে এক্স ইকুয়াল হচ্ছে এ এন ভার্স বি এটাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশনটা আমি দেখাই দিই এ এক্স ইকুয়াল বি তাহলে আমরা এক্সের মান বের করবো এক্সটাকে রেখে দিলাম এটাকে আমরা এই পাশে গুণ অবস্থায় আসে এই পাশে ভাগ করে দিলাম আর বি তো আগে থেকে ছিল এখন নিচে বিটা বির পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান সরি এর পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান এটাকে ইনভার্স করে দিলাম তো এখানে আমরা এইভাবে লিখলাম তো মোটামুটি বিজনেস ম্যাথের এগুলোই হচ্ছে শর্ট প্রশ্ন এবং বেসিক কয়েকটা ধারণা যেগুলো পড়লে আপনাদের বিজনেস ম্যাথে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং বিজনেস ম্যাথের যে বেসিকগুলো রয়েছে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এর বাইরে আপনাকে নতুন করে কোনো কিছুই পড়তে হবে না তো আজকে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথে থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট ডে অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে অন্য কোনো টপিক নিয়ে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত খুদা হাফি